Je vous présente mon nouveau drone et tous ses accessoires. C'est parti Alors pour la petite histoire, j'ai démarré le drone en juin dernier. J'ai racheté un drone à JC qui est DJ sur la boule et... Euh, <coughs> j'ai été à Tarifa avec, j'ai fait mon premier vol là-bas, j'en avais besoin pour euh, un projet et j'ai volé un peu timide au début et puis il y a eu ce trip à fuerter. Euh, 7h du mat, il y a une petite lumière euh, sympa et il euh, n'y a pas encore de vent, je vais pouvoir faire voler le drone. Fuerte Ventura au Canary avec beaucoup de vent fort où j'ai pris confiance un peu, j'ai volé dans du vent de terre au-dessus de la mer avec des difficultés même à le ramener parfois. Bref, j'ai joué un peu avec le feu mais ça s'est bien passé. Et puis, je suis rentré à la boule, il y a eu quelques vols, j'ai volé au-dessus de copains en kite, en planche et en windfoil. Euh, et puis, il y a eu cette session fatale avec Volodia, un copain qui était en windfoil, en 8 mètres carrés, petit vent, relativement soutenu mais pas non plus trop fort. La mer était belle, il y avait du soleil. J'ai voulu me rapprocher, j'ai pris confiance, j'ai filmé de plus en plus près, les images étaient belles. Et là, bref, j'ai cogné sa voile. Heureusement, personne n'a été blessé, mais j'ai cogné la voile et le drone est tombé dans l'eau. J'ai été tenter une mission rescue, j'ai plongé dans la baie deux fois de suite, une matinée entière. Bon, euh, session grade caillou, c'est un échec. Visibilité euh, pas top, le vent est monté, pas mal de courant. Mais je ne l'ai pas trouvé, j'ai ratissé un carré de, de 50 mètres par 50 mètres et je ne l'ai pas retrouvé. Bref, trois semaines de digestion ont passé et j'ai décidé de racheter un drone. Alors j'ai pris le Mavic Pro 2 sur les conseils de confrères, copains et connaissances qui utilisent ce drone. Merci à Julien, Julien Gazot qui est photographe sur Nantes et qui m'a envoyé des raws euh, d'exemples faits pour des marques de bateaux qui a shooté des bateaux euh, sans doute dans le golfe du Morbihan et les raws, j'ai trouvé qu'ils étaient top, j'ai trouvé qu'il y avait une élasticité, une marge de manœuvre pour récupérer les hautes lumières, pour bidouiller un peu, qui était vraiment bonne et j'ai trouvé qu'autant sur le Mavic Pro 1, les photos étaient inexploitables, c'était même pas digne d'un smartphone, Autant sur le Mavic Pro 2, on a de vraies photos, parfaitement utilisables. Ce n'est pas au niveau d'un réflexe, mais ça reste quand même très très honnête, surtout dans des bonnes conditions de lumière. Euh, et donc du coup, ça m'a décidé, j'ai craqué. Alors sur mon premier drone, j'avais pris le Flymore Combo, c'est-à-dire que j'avais cette sacoche dans laquelle avais trois, tu pouvais mettre avais trois batteries en tout, le drone, des hélices, euh, le chargeur, bref, tout le petit nécessaire pour euh, survivre avec ton drone et euh, j'ai réalisé que ce kit en fait il était assez cher donc j'ai préféré acheter en séparé les éléments quitte à prendre des trucs un peu mieux je m'explique tout de suite la petite valisette c'est PGY Tech qui fait ça je sais pas comment on prononce en tout cas tout est découpé euh, prêt à mettre dedans ce qui est cool c'est que ton drone tu n'es pas obligé de mettre la protection en nacelle en plastique qui est toujours galère à mettre, qui te prend du temps à mettre et qui te prend du temps à enlever. Tu peux laisser ta nacelle libre et mettre le drone délicatement dans la petite case prévue à cet effet, à condition de ranger un peu les hélices pour pas que ça frotte. Donc ça, c'est cool. Emplacement de batterie, sachant que tu laisses la troisième sur le drone. Vachement bien. J'ai ma télécommande que je peux mettre maintenant en laissant les sticks. Parce que tu sais que sur le Mavic 2, l'évolution, c'est que tu peux retirer les petits sticks et les planquer en dessous, comme ça tu as une manette plus plate. Simplement là tu n'en as rien à faire parce que tu peux ranger la manette, il y a des découpes prévues pour les sticks, donc c'est parfait. J'ai un petit câble USB coudé parce que, je ne sais pas si vous savez, mais en fait il y a beaucoup de retours de déconnexion entre euh, le, la télécommande et le smartphone lorsqu'on utilise le petit câble qui est fourni en standard avec la manette du drone, ce petit câble euh, qui est un câble Lightning vers micro USB. Et donc du coup, moi, on m'a conseillé fortement d'acheter un câble et de me plugger sur le port USB qui est ici et à mon smartphone. Et ça m'autorise plus de marge de manœuvre, ça me permet même de mettre mon smartphone tout en laissant la coque qui est très épaisse. Je fais beaucoup tomber mon téléphone par terre. Du coup, avec ce câble, je peux laisser la coque autour. Je perds moins de temps concrètement quand j'ai besoin de décoller et faire des plans aériens. Autre petit truc. Les hélices, j'ai acheté deux packs de deux hélices. Alors, il y a un détrompeur, il y a toujours une hélice qui va sur un des moteurs et l'autre hélice avec le petit rond blanc autour qui va sur l'autre moteur. Donc, tu ne peux pas acheter quatre hélices du même type. Dans une paire d'hélices, tu as deux hélices différentes. 
Donc il faut deux paires d'hélices pour remplacer les quatre hélices d'un drone en gros. Euh, voilà, ça peut arriver que ça casse, que ce soit fissuré, il ne faut surtout pas voler avec des hélices qui sont un peu endommagées. Donc hélices de rechange et, très important, les filtres. Alors moi j'ai pris les filtres de marque Polar Pro, c'est un peu bateau mais c'est la marque que tout le monde achète. Ça fonctionne super bien. Le système de filtre sur le Mavic 2 est mieux que sur le Mavic 1, c'est-à-dire que ça se clipse d'un petit, même pas un quart de tour. Et du coup, ton drone ne prend pas de poids. J'ai réétalonné quand même le drone en mettant les filtres par rapport à la, la, à la, le, le, au verre avant de base. Mais euh, on va dire que le système est plus élaboré, je trouve. Alors, moi, compte tenu de mon expérience en photo et mon, mon usage des filtres ND en photo, eh bien, euh, j'ai opté pour des filtres ND 8, 16 et 32. Et dans ce pack, qui coûte un peu plus de 100 balles, euh, il y a euh, des filtres ND 8, 16 et 32 et des filtres ND polarisants 8, 16 et 32. Donc les équivalents des filtres ND simples en version polarisante. C'est sympa quand il y a des reflets sur l'eau et que tu as envie de les diminuer pour récupérer la transparence de l'eau si tu es dans les Caraïbes, si tu es en Corse, si tu es en Sicile, si tu es je sais pas où ou si tu es même à Saint-Nazaire. Quoique. Euh, et euh, donc voilà. Donc je vais surtout utiliser les ND 16 et ND 32 en plein jour et en fin d'après-midi. Euh, il faut savoir qu'il y a des packs qui proposent ND4, ND8 et ND16. Pour moi, c'est un peu incomplet parce que autant le ND4 va servir presque jamais, il va servir à rien, surtout avec un Mavic Pro 2 où si jamais tu as besoin d'assombrir un peu ta visée, tu peux fermer le diaphragme comme avec un appareil photo, ce qui n'était pas possible avec le Mavic Pro 1. Et en plus de ça, comme tu peux filmer dans certaines résolutions en 60 images par seconde, en 2,7K, euh, voire en 100 images par seconde quand tu es en Full HD, moi j'utilise de 2,7K 60 images par seconde, ça va t'imposer une vitesse d'obturation de x2 la cadence d'image, c'est-à-dire le 1 120 e Et quand tu es au 1 120 e eh ben, tu as une vitesse d'obturation plus élevée quand tu filmes à 30 images par seconde et que tu vas être donc au 1 60 e Et ça contribue, ça te donne un petit coup de pouce aussi pour assombrir la visée de ton drone. Donc ça te permet de t'affranchir en bidouillant un peu les réglages d'un filtre ND4 quand la lumière est relativement faible. Euh, voilà pour les filtres et un bon kit de filtres, ça va coûter entre 80 et 150 balles. La petite mallette, top top, vraiment, elle a un petit joint, elle est étanche. Euh, alors étanche dans une mesure raisonnable, peut-être pas la mettre sous l'eau, mais si tu l'emmènes en bateau pour faire des plans au large, ou voilà, je trouve ça pas mal. Il euh, y a même un peu de place au milieu pour mettre un, le chargeur, je ne l'ai pas mis parce que évidemment quand je vais à l'extérieur, je pars avec mes trois batteries chargées. Et voilà. Autre accessoire important, le hub de chargement pour 4 batteries. Alors en fait, en standard, DJI te fournit un chargeur simple avec une prise sur laquelle tu vas venir brancher ta batterie, comme sur le Mavic Pro 1. Et il y a ce petit hub qui est un petit carré qui se déplie. Et là, 1, 2, 3, 4, tu peux brancher 4 batteries simultanément. Et là, tu as une petite rainure, c'est pas mal fichu, il a rien qui dépasse. Tu vas pouvoir brancher ce hub à ton chargeur de batterie simple. Alors c'est un chargeur intelligent, mais raisonnablement intelligent, c'est-à-dire que si tu mets dessus 4 batteries, les 4 batteries sont vides, il n'y en a qu'une qui est un peu plus remplie que les autres, il va d'abord charger la batterie la moins déchargée pour que tu aies à disposition une batterie chargée à 100% le plus vite possible. Et ensuite, il va charger les autres batteries à la suite. En aucun cas, il va charger les 4 batteries en même temps. Il y a des chargeurs pour ça qui coûtent 50-60 balles. J'ai pas voulu en prendre parce que c'était pas des chargeurs DJI et j'avais un petit doute, je voulais faire le truc safe et puis je suis pas vraiment dans l'urgence quand je charge mes batteries. Tu mets tes 4 batteries à charger le soir, tu vas te coucher et le lendemain c'est bon, tout est chargé. Ça me convient, j'anticipe mon chargement de batterie la veille d'une petite expédition euh, vidéo. Un autre petit point de détail, euh, ouais, quand tu fermes le truc, tu sens bien que c'est feutré, qu'il y a bien, tu sens bien l'intérêt du joint et tu, tu peux fermer. Tac, ça se clipse bien, tu sais bien quand elle est fermée au moins, tu sais qu'elle ne va pas se réouvrir. Tu ne peux pas ouvrir en tirant, il faut d'abord pousser ta petite sécu pour ensuite pouvoir ouvrir les verrous. Donc c'est pas mal, ça ne va pas s'ouvrir par inadvertance. Si tu... Donc c'est plutôt safe, c'est de la bonne cam, ça coûte 80 balles. Franchement, je dis c'est honnête. Tu as deux petites euh, parties en métal avec des trous qui te permettent de fixer un cadenas ou une chaîne si tu veux sécuriser le truc ou mettre ton drone dans ta bagnole quand tu vas naviguer. Bon, je sais que c'est pas top, mais euh, tu peux le laisser quelque part et le cadenasser, euh, évidemment, euh, si c'est dans un véhicule fermé à clé. Ça limite un peu les risques. Bon, c'était tout pour cette petite présentation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette petite vidéo. Ça peut m'aider, c'est cool. Et puis, euh, bah, moi, je vous laisse avec des petites images de drones que j'ai tournées dans les marais ces jours-ci puisque je suis en rodage du Mavic 2, et franchement, c'est un super drone, je vais m'éclater avec, si celui-là, je ne le mets pas dans l'eau. C'était Adou, à plus